ensemble. Bonjour les glaçons, salut les quilles, voici Confi, l'Oldies, Bad Goodies. Dès 1960, les trois Anglais ont déjà fait leur preuve en Australie, Lily, avec quelques songs. Minem et dans Longs, les frères Gibbs, sourire Gibbs, partent à la conquête de l'Angleterre en 67. En mai, ils signent avec le bras droit de Brian Epstein, Robert Stigwood, qui deviendra leur manager en écoutant New York Mining Disaster. Avant la fin 67, avec Massachusetts, la planète découvrira les Bee Gees, 5 millions de copies. En 67, suite, nouveau hit, World, succès mondial. Déjà vétérans sur le vieux continent, les brothers, deux mois after, vendent 2 millions de disques sans prendre le risque. En 12 mois, numéro 1, 27 fois, les Bee Gees totalisent dans 15 pays 10 millions de copies. Encore un bon coup, voici I got a message to you. Nouveau hit en 68, un an avant le split, en mars 69, quand Robin quitte ses frérots pour sa carrière solo. Avant Saturday Night Fever, il y aura encore 10 ans de malheur. Je tue, c'était Compile 5-6-7, là les lunettes. 